ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರ್ಥಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿತ ಆಗಲಿ ನೀವು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಈಡೇರಲಿ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾವು ಕಳೆದ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟರವರೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಇಂದೆಂದು ಕಂಡರಿಯಾದಂತ ಜಾಗತಿಕ ಎರಡು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಪಂಚ ಹಿಂದೆಂದು ಕರೆಯದ ಕಂಡರಿಯದಂತ ಎರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಎರಡು ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ಕಂಡಿತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ ಮನಕುಲದ ಶಾಂತಿಗೆ ಭಂಗ ಉಂಟು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು ಅಂತ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಜಗತ್ತು ಮರೆಯಲಾರದಂತ ಯುದ್ಧಗಳು ಅಂತ ಕರಿತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ನ ಉದ್ದಟತನದಿಂದ ಈ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುವಂತ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ಈ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ನ ಎರಡನೇ ವಿಲಿಯಂ ಕೈಸರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಈ ಎರಡನೇ ಜಾಗ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಹಿಂದೆಂದು ಕಂಡರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಮಹಾಯುದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಮನೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ದೆವು ಅತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಅಂಧ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆದ್ರೆ ಎರಡನೇದು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಒಂದು ಅತಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಎರಡು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವಂತ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮೂರು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ನಾಲ್ಕು ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕ ಜೂನ್ ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರಂದು ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶದ ಯುವ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಜೋಸೆಫ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರಬೇಕಾದಂತ ಆ ಆರ್ಚಿಡ್ಡು ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕಾಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ತತಕ್ಷಣದ ಕಾರಣ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶದ ದೊರೆಯಾಗಿರುವಂತ ಅರ್ಚುಡು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೊಲೆ ಆ ಕೊಲೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕೊಂದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಬಿಯಾ ದೇಶದ ಯುವಕನಾಗಿರುವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆ ಸರ್ಬಿಯಾ ದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ಗೆರಿಲೋ ಪ್ರಿನ್ಸಪ್ ಅನ್ನುವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆತನ ಕೊಲ್ತಾನೆ ಕೊಂದ ಸಲುವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೀಮ್ ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜರ್ಮನಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ದೇಶ ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಟರ್ಕಿ ಬಲ್ಗೇರಿಯ ದೇಶ ಬಲ್ಗೇರಿಯ ಜರ್ಮನಿ ಆಸ್ಟ್ರಿಯ ಟರ್ಕಿ ಬ
பெல்ஜியம் ரஷ்யா ரஷ்யா பிரான்ஸ் பிரான்ஸ் இது வந்து டீம் பிரதம ஜாகதிக மாயுதத்தில் பால்கொண்டிருத்தக்கந்த டீம்களன் நுடிதாக ஒந்து ஜர்மனி தேஷா ஆஷ்டிரிய தேஷா டர்க்கி தேஷா பல்கிரிய தேஷா இயு ராஷ்டரக்கு இன்னும்து வசதேஷ் ஏன்றிக் கொடுத்ததாது யாவுதந்திரே USA United State of America USA நும்மத்த தேஷா வச்தாக ஏன்றிக் கொடுத்தத சனித்தரே சர்வியா தேஷா இங்கலன் தேஷா பல்கிரிய इटली मत्तो रश्या देशेगल एन मरत्तु दोंदर है, तम मनशी बन्न होगत्तु दू, इटली मत्तो रश्या देशेगल वट्टारे यागी जर्मनी, आष्ट्रिया, टरिक्की, बल्गेरिया वंद टीम आदर है, इन्नंद टीम याओ दोंदर है, सर्बिया, इंग्लेंड, बेल्जियम, जर्मनी प्रांस मेले दाली माड़त्त दे, जर्मनी राष्ट्र नियरवागी जर्मनी देश्या, याव राष्ट्र दा मेले अंदर प्रांस देश्य दा मेले दाली माड़त्त दे, जर्मनी देश्या प्रांस मेले दाली माड़त्तु, इंग्लेंड, बेलिजियम, प्रांस परवागी, नोड़ी प्रतमा जागतिक मायुद्धदली जपान देशे यार परवाई पालोगोंडी तोंदर इंग्लेंड देशे दा परवाई पालोगोंडत दे इसंदान दा पक्षेगलो विरुद्ध केंदर पक्ष अंदर इवस्टु पक्षेगलन वंद गूडिये संदान पक्ष अत्तो युवल्ला राष्ट्रगळु वंदु कूटवागी परिवर्तने गोंडरे पाटकेडी नमस्ते बिडी नमस्कर यल्लरी नमस्कर टाम योस्ट मड़त ब्रेड़ पाटकेडी नमस्कर मलको बिडी पाटकेडी सुम पाटकेडी चनागी सरिबिया देश्य इंगलेंड प्रतम जागतिक मायुद्धदली हंत टीम गोड रचिन्याद नोडी एश्या कंटद जपान देश्य पस्ने प्रतम जागतिक मायुद्धदली इमित्रो पड़ेगे बेंबलस्त प्रतम जागतिक मायुद्धदली जपान देश्य इवेल्ला राष्ट्रगलगे बेंबलस्त हागदरे जर्मनी संपूर्ण वाकी जर्मनी के युद्ध युमान गड़ा ना शस्त्रास्त्र गड़ा ना ये लोग गड़ा ना टर्की देश जर्मनी देश वाला बेंबलस्त हो सर्बिया शत्रु बल्गेरिया जर्मनी मित्र राष्ट्र को वंदु गुड़ी दुर्दशा प्रमाण दिखो दत्त प्रारंभ वक्तस नहीं तरह वंद ने निपरली प्रथमा जागतिक इगाले युद्ध दरी पालगुंडे तो आदर पालगुंडा मेले रशिया देश तटस्थाक तो सावर मुंबई नौ रहती नौ डरली यहाँ के अंदर है रशिया देश दा अर्थव्यवस्थे संपूर्ण वाई हाड़ा की तो अंत प्रथमा जागतिका मायुद्ध दरी रशिया देश दा कड़े सशस्त्र ने रली ला वन कड़े वो इतिहास कार्य हटता है प रशिया देश का सैनिक करण नहीं है न सुलभ है गुरुत्व स्वाद इतना दरह यारम आ यारा ड्रेस गुड़ हर दो गिरता हो आदर रशिया देश का सैनिक करण ड्रेस गलम और कड़े ड्रेस ले ले ला आधुनिक युद्ध युमान गल शस्त्रास्त्र गल ले ले ला संपूर्ण वाकी रशिया देश अलीविना अंचनली तू � अल्ला लेने नन्ना ये स्टेलिन वाला व्यंतेश्या स्टेलिन अल्ला स्टेलिन नंतर बर्तन है सारे गंभीर नौ रिपत्ते नंतर नंतर बर्तन है यहाँ शैलिन नंतर यार शैलिन वाला वंदने जागतिक मायुद्ध दली रशिया देश का अध्यक्ष यार आगे दुरुंद्र है यस गुड रूजवेल्ट वाला रूजवेल्ट अमेरिका � 
ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಾಗಿದ್ದರಂದ್ರೆ ಒನ್ ಜಾರ ಜಾರ ರಷ್ಯಾ ಎಸ್ ಮನೆತನದ ಬಟ್ ಒನ್ನೆ ಜಾರ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೆಪೋಲಿಯನ್ ಬೋನಾಪಾಟ್ ಇದ್ದ ಒನ್ನೆ ಜಾರ್ ಇದ್ದ ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಜಾರ್ ಜಾರ್ ಮನೆತನದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಬಟ್ ಎಸ್ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಾಗಿದ್ರು ಅಂದ್ರ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಎರಡನೇ ಎರಡನೇ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಎರಡನೇ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡನೇ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಅವನು ಯುದ್ಧ ಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶದ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ ದೇಶದ ರೈತರನ್ನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತದೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಹೆಂಗ್ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂತ ಬಟ್ಟೆಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದೋಗಿದ್ದು ಅಂತ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಖಾಲಿಯಾದ್ರೆ ಮೈ ಮೇಲಿರುವಂತ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಹರಿದೋದ್ರು ಕೂಡ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎರಡನೇ ನಿಕೋಲ್ಸನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರ ರಷ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯುದ್ಧದಿಂದ ಏನ್ ಸರಿತದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಯಾವ ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜರ್ಮನಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಯಾಕೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಲುಷಿಟೇನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹಡಗನ ಮುಳುಗಿಸ್ತದೆ ಲುಷಿಟೇನಿಯಾ 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 ಅನ್ನುವಂತ ಹಡಗು ಜಲಂತರಗಾಮ್ಯ ನೌಕೆ ಇದು ಆ ಜಲಂತರಗಾಮ್ಯ ನೌಕೆ ಆಗಿರುವಂತ ಲುಷಿಟೇನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹಡಗನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಿದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಏನಾಗಿಬಿಡ್ತದ ನಾಶ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಯಾವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೊರ ಪರ್ಲ ಹಾರ್ಬರ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಲೂಸಿ ಟೂನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹಡಗು ಯಾವಾಗ ನಾಶ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಲೂಸಿ ಟೂನಿಯಾ ಹಡಗು ನಾಶ ಆದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಂತ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಕೊಡಬಾರದಿತ್ತು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೇಳರವರೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅದು ಕೈದಿಟ್ಟ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ದವು ಅದು ಕಾಯ್ತಾ ಇತ್ತು ನಾ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಕಾರಣವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಮಾಡಿದಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಲುಷಿಟೀನಿಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಹಡಗನ್ನ ಜಲಾಂತರಗಾಮಿ ಹಡಗನ್ನ ನಾಶ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅವಾಗ ಯುದ್ಧದ ಚಿತ್ರಣವೇ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸರ್ಬಿಯಾ ದೇಶ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ದೇಶ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ತಟಸ್ಥ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗ
ಆ ದೇಶದ ಜನರ ಎಷ್ಟು ಕಳಕಳಿ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತು ಸುಣ್ಣಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಬಿದ್ದು ಒದ್ದೆ ಹಳ್ಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿಪ್ಪ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತದಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ದ ಯಾವ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಎಂಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಷ್ಯಾ ದೇಶ ಹೇಳ್ರಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಜರ್ಮನಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತದ ಹೇಳ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ ಒಳಗ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತಾರೆ ಹಾ ಬಿಜಾಪುರ ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಬಿಜಾಪುರದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದ ಬಪ್ಪರೆ ಗಣ ಮಗನಿ ಹಾ ಉಗಾಂಡದ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದ ಹೇಳು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗ ಹೇಳು ಎಸ್ ವರ್ಸಲ್ ಸೇಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿರುವಂತ ನಗರ ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೀತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಗೆದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸ್ಥಳ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಮನೆ ಹೆಸರದು ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಅರಮನೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ನವೆಂಬರ್ ಹನ್ನೊಂದರಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಎಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ಒಂದಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಒಂದಾಗುತ್ತವೆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಆ ಮೂವತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರ್ತಾರೆ ಆ ಸಭೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ನಡೀತದೆ ಆ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಏನಿಬಿಡಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಗುಡ್ತವೆ ಒಂದು ಗುಡಿ ಒಂದು ಸಭೆ ಸೇರ್ತವೆ ಆ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಯಾರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಅಲ್ಲ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಂಜುಳ ಎಸ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಚರ್ಚಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ವಿಡ್ರೋ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕವಿತಾ ಪಾಟೀಲ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಮೂವತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳು ಒಂದಾಗ್ತವೆ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವಂತ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ನೆನಪಿಡಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಡ್ರೋ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಂದ್ರೆ ಲೈಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಲೈಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಪ್ರಧಾನಿ ಕ್ಲೈಮನ್ಸೋ ಕ್ಲೈಮನ್ಸೋ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಆರ್ಲಾಂಡೋ ಆರ್ಲಾಂಡೋ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನಡೆದಂತ ಒಂದು ಸಮಾವೇಶ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಇಡೀ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ 
ಫ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಂದ್ರೆ ಕ್ಲೈಮೆನ್ಸೋ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಾಂಡೋ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅರ್ಲಾಂಡೋ ಹಾಗಾದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿರುವಂತ ಉಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಬಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಗೆದ್ದ ದೇಶಗಳು ಸೋತ ದೇಶಗಳ ಮಾಡಿ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವಮಾನ ಇದು ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಎಲ್ಲ ನಷ್ಟವನ್ನು ಯಾರು ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ತುಂಬಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಎಲ್ಲಾ ನಷ್ಟ ಕಷ್ಟಗಳು ಆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಎಲ್ಲಾ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನ ಯಾರು ಹೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಹೊರಬೇಕು ಅವಾಗ ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಎದ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೇವೇನು ಅಂತ ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಾರಿ ಜರ್ಮನಿಯ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಎದ್ದಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೇವೆ ಏನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲೇನು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲೇನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲಿಲ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಯಾಕೆ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ದ ಪ್ರಧಾನಿ ಲಾಯ್ಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎದ್ದಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎದ್ದಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರ ಜರ್ಮನಿ ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಿತ್ತು ನೀನೇ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಈ ಕೈ ಆ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವಂತ ಪೆನ್ನಿನ ಮಸಿ ಮುಗಿದು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಯುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೀ ಕಟ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶವನ್ನು ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇವ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಲೈಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಹದಿನೊಂದು ಸಿಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೀ ನಿಂದ ತಪ್ಪಿದು ನೀನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ನೀನೇ ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ನೀ ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರು ನಿನ್ನಿಂದ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತ ಆ ಲಾಯ್ಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜರ್ಮನಿ ಅಂತದ ಆಯ್ತಪ್ಪ ಕುಂದ್ರತೀನಿ ಹಾಕ್ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಏನು ಯುದ್ಧ ಪರಿಹಾರ ಹಾಕ್ತಿ ಹಾಕ್ತೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನೆನಪಿಡಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಉಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಲುದ್ಧ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದ ಆ ಒಪ್ಪಂದ ಆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಸೋತ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವಮಾನ ಆಗಿತ್ತು ಗೆದ್ದ ದೇಶಗಳು ಸೋತ ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶವನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜರ್ಮನಿಯು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹಂಚ್ಕೋತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಯಾವುದು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಹಂಚ್ಕೋತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಹಂಚ್ಕೋತದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಳಿದುಳಿದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನ ಆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಘ ಹುಟ್ಟುಗುತ್ತದೆ ಎಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಅಂತ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಹುಟ್ಟುಕೊತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೊದಲ ಹೆಸರು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಾಗಿರ್ತಾವ ಅಂದ್ರ ಮೂವತ್ತೆರಡು ದೇಶ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರ್ತಾವ ಥರ್ಟಿ ಟು ಮೂವತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳು ಮೂವತ್ತೆರಡು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ಅದು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಒಂದು ನೂರ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇದರ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರ್ತಾವ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆರಡು ದೇಶಗಳು ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ಈ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಘ ಹುಟ್ಟುಕೊತ್ತದೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲ್ವತ್ನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ಒಂದ್ ನೂರ
ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಲೀಗ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘದ ವೈಫಲ್ಯ ಆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವಮಾನ ಆ ಪ್ರ ಏನು ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ದೋಷ ರೂಪದ ಆ ಅವಮಾನಗಳೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರ ಈ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಜನವರಿ ಹದಿನೆಂಟರಂದು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಂತ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘಟನೆ ಸಾರಿ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವುಡ್ರೋ ವಿಲ್ಸನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಲೈಡ್ ಜಾರ್ಜ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಲೈಮೆನ್ಸ್ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿರಂದ್ರೆ ಅರ್ಲಾಂಡೋ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಮುಂದೆ ನಾವು ಯಾರು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬಾರದು ಅಂದ್ರೂ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಟಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಆಗ್ತವೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತ ಆಗಿದ್ದದು ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ನಂತರ ಆ ಏನು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ದ್ವಿತೀಯ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ನಲವತ್ತೈದು ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಜಿಯೋಗ್ರ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬಂದು ತಲುಪಿದ್ದೇವೆ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ಇಂಥ ಯುದ್ಧ ಇಂದೊಮ್ಮೆ ಕಂಡರಿಯದಂತ ಯುದ್ಧ ಅಣುಬಾಂಬಗಳ ಮೂಲಕ ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಇದು ಅಣುವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಡೆದಂತ ಯುದ್ಧ ಇದು ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಅಣುಬಾಂಬದ ಪಟ್ಟಿ ಎಷ್ಟೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಪ್ರತ್ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಆರು ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಯುದ್ಧ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ಆರಂದು ಹಿರೋಸೀಮ ಆಗಸ್ಟ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ನಾಗಾಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ಎಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಅಣುಬಾಂಬಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಈ ಹೀರೋಸಿಮ ನಾಗಾಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಂತ ಅಣುಬಾಂಬಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತ ಮಕ್ಕಳು ಕಿರುಡ್ರು ಮತ್ತು ಕುಂಟ್ರು ಹುಡ್ತಾರೆ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆಗಸ್ಟ್ ಆರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಂದು ಹಿರೋಸಿಮ ನಾಗಾಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬನ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಣುವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಅಣುಬಾಂಬು ಎಸ್ ಅಶೋಕ್ ಗಂಗೂರು ಅವರೇ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್ ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಆರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಂದು ಹಿರೋಸಿಮ ನಾಗಾಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದು ಎಂತ ಭೀಕರವಾಗಿರುವಂತ ಯುದ್ಧ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಏಳಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಪೋಟಿ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿಮಾನಗಳು ಆರಂಭ ಆಗ್ತವೆ ಆದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಏಳಿಗೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು 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 ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಕಾರಣ ಸರ್ವಾಧ
ಈ ಜಗತ್ತು ಕಂಡಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಏನು ಸರ ಹೌದು ಹಿಟ್ಲರ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಇಟಲಿಯ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲೋನಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇವನು ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಪ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಘವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಈ ಒಂದು ಇಟಲಿಯ ಏನು ಆ ಡೇಂಜರಸ್ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರಿ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಬಾಳ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಜಪಾನಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಜಪಾನಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಟೋಜೋ ಅಥವಾ ಹೀರೋ ಇಟೋ ಹೀರೋ ಇಟೋ ಜರ್ಮನಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಇಟಲಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಜಪಾನಿನ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಹೀರೋ ಇಟೋ ಹೀರೋ ಇಟೋ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಹೀರೋ ಜಟೋ ಅಂದ್ರು ಒಂದೇ ಯಾಕೆ ಇವರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದರು ಯಾಕೆ ಇವರನ್ನೇ ನಾವು ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನು ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನಾವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಿಟ್ಲರ್ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತ ಸೈನಿಕ ಸೈನಿಕ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕ ಆತ ಹಿಟ್ಲರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಸೈನ್ಯ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಆ ಎಂ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ವರ್ಸಲ್ಸ್ ಒಪ್ಪಂದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ರೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಕರೆ ಕೊಡ್ತಾರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಲಕ್ಷದ ಎಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಅರವತ್ತು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೌಕರಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಜಾಬ್ದಿಂದ ಅವರನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಜಾಬ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ಅಥವಾ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಅಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯ ಅದೇನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೈನಿಕನಾಗಿರುವಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ ಉದ್ಯಾನ ಕಳ್ಕೊತಾನೆ ತನ್ನ ಸೈನಿಕ ಉದ್ಯಾನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಎಂತ ಜೀವನ ಆಗ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಕಡೆ ದುಡ್ಡು ಇರಂಗಿಲ್ಲ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮುಂದೆ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಅಕ್ಕ ಸಾಯ್ತಾಳೆ ತನ್ನ ತಂಗಿ ಸಾಯ್ತಾಳೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಕಡು ಬಡತನ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನ ಜೀವನದಾಗ ನಾ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾನು ಕಳ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಟ್ಲರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಂದ್ರೆ ತಾನು ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಘಟನೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಆ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಂದ್ರೆ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ ನಾಜಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂದ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾಜಿ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ ಅವನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಕ್ಷದ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿರುವಂತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆ ಯಾವ ದೇಶ ತನಗ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದೆಯೋ ಯಾರಿಂದ ತನ್ನ ಇಡೀ ಸಮಸ್ತವಾಗಿರುವಂತ ಬಳಗವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ್ನೋ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ನಾನು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹುಶಃ ಹಿಟ್ಲರ್ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಯಾವುದಂದ್ರ ನಾಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಕ್ಷ ನಾಜಿ ನಾಜಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಆ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೊಡ್ಡ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರವನ್ನು ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೈನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸ್ತಾನೆ ಅವನ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮಕಥನ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮೈನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ 
ಕಂದಂಗೆ ದಳ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾಜಿ ಅಂದ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸೋಷಲಿಸ್ಟ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಿಂಡನ್ ಬರ್ಗನ್ ಅನ್ನು ಹಿಟ್ಲರ್ ಅನ್ನ ಚಾನ್ಸರ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಹಿಂಡನ್ ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಂಡನ್ ಬರ್ಗ್ ಹಿಂಡನ್ ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಈ ಹಿಟ್ಲರ್ ನನ್ನ ಆ ದೇಶದ ಚಾನ್ಸಲರ್ ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆತ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆ ಆ ತುಂಬಿಗೆ ಅವರೇ ಪ್ಯೂರರ್ ಎಂಬನುವಂತ ಬಿರುದನ ಹೊಂದಿರುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಹಿಟ್ಲರ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆತನನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಪ್ಯೂರರ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂತ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಆತನನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಹಿಟ್ಲರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ನನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಬಿರುದ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರರ್ ಎಂಬುವಂತ ಬಿರುದನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಏನ್ ಕರ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯೂರರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬಿರುದನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದ ಅಂತ ಏನೋ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚೋದನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಇಟಲಿ ದೇಶ ಇಟಲಿ ದೇಶ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಥಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಹಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಲಿ ದೇಶ ಒದ್ದವರು ಪುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಯಾರ ಒದಿತರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಿತ್ತಂತ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಮಿತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಡೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಇದಕ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇಟ್ಲಿ ಸುಮ್ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಹ್ಮ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅತ್ಯಂತ ಆಶಾದ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಂದ್ರೆ ಎರಡು ಒಂದು ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಲಿ ದೇಶ ತನ್ನ ಕಡೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಸುಮ್ ಕುಂದ್ರಬೇಕು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸುಮ್ನೆ ಮಂದಿ ಜೊತೆ ನಾವು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋದ್ರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗಲ್ಲ ಕೆಲವು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತರಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಈಗ ಟರ್ಕಿ ಬರ್ತದೆ ತನ್ನ ಎದಕ್ ಬೇಕು ಸುಮ್ ಆರಾಮ್ ಇರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ್ದು ಯಾವ್ದು ಇಟ್ಲಿ ದೇಶ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳು ರಷ್ಯಾ ದೇಶದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಂಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಟಲಿಯ ಒಬ್ಬ ಒಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸೈನ್ಯ ಆರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಇಟಲಿ ಇಟಲಿ ಇಟಲಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲೋನಿ 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 ಇಟಲಿಯ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸೈನ್ಯದ ಹೆಸರೇನು ಆತ ಕಟ್ಟಿದಂತ ಸಂಘಟನೆ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ಕೆಂಪಂಗಿ ದಳ ಕೆಂಪಂಗಿ ಸಾರಿ ಕಪ್ಪಂಗಿ ಅಥವಾ ಕೆಂಪಂಗಿ ಸಾರಿ ಕಪ್ಪಂಗಿ ದಳ ಕಪ್ಪಂಗಿ ಕಂದು ಅವಂದು ಇದು ಕಪ್ಪಂಗಿ ದಳ ಕಪ್ಪಂಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೈಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಸೈಟ್ ಕಪ್ಪಂಗಿ ದಳ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಈತ ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಸಂಘ ಯಾವ್ದಂದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾನೆ ಪ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಸಂಘ ಪ್ಯಾಸಿಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಘವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಪ್ಯಾಸಿಸ್ಟರು ಮಾನವ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾನವರು ಹಾಗೂ ಆ ಸ್ವತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಇಡೀ ಎಲ್ಲಿ ಇಟಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳರ ವೇಳೆಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸ್ತಾನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಬೇನಿಯಾ ಅಂತ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತ ಒಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಬಿಸೇನಿಯಾವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಹಿಟ್ಲರ್ ನೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಇಟಲಿ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅವನು ಕಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಸೈನ್ಯ ಆಸ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಕಪ್ಪಂಗಿ ದಳ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಸರ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ
ಹಾಗೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬನೆ ಆಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಪೋಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಯಾಕೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೋಲೆಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಇತ್ತು ಭೂಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಆ ಭೂಮಾರ್ಗವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಪೋಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೋಲೆಂಡ್ ಹೇಳ್ತದೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡು ಅಂತ ಅವಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳೋರು ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಂತ ಪೋಲೆಂಡ್ ಅಂತದ ನೀ ಏನ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳೋ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಪೋಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಓಡ್ತಾ 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 ಹೋಗಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತದೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಹಾ ಎಸ್ ವಾರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅಂತದ ಆ ಸ್ಥಳ ಅದ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಆಗ್ತದ ಅವಾಗ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಬಂದ್ ಹೇಳ್ತದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಓಡ್ಕೊತ ಬಂದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರ ಹಿಟ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತದ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಂದ್ರ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನಂದ್ರೆ ನೀ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೋಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನೇರವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದ ಅಂದಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನನಗ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಪೋಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ನೀನು ನಾನು ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಪೋಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರಣ ನೀ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನನ್ನ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಪೋಲೆಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಹೋಮರ ನೀನು ಬಾ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ವಿನ್ಸನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಕರೆದಾಗ ವಿನ್ಸನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅಂತಾನೆ ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅದನಪ್ಪ ಹಿಟ್ಲರ್ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಪೋಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭ ಆಗ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಮೂರರಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ರೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಏನು ಯುದ್ಧ ನೋಡಬೇಕದು ರೋಮಾಂಚ ಅನ್ನಿಸ್ತದ ನಮಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಎಷ್ಟು ಸೈನ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮೂರ್ ಪುಟದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಿಟ್ಲರ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಈಗ ತಾಯ ಈಗ ತಾನೆ ಸಾಯುವಂತ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ಯತ್ನದ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂತಿದ್ನ ಹಂತ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಒಂದು ಹಿಟ್ಲರ್ ಭಾಷಣ ಬರೇ ಮೂರ್ ಪುಟದ ಮನುಷ್ಯ ಯತ್ನಿಂತ ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷದ ಮುದುಕ ಇದು ಸದ್ಯ ಸಾಯ್ತಾನ ಅನ್ನುವಂತ ಮುದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಯತ್ನಿಂತ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಹೊಡ ಸಾಯ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಟ್ಟು ಸ್ಪಿರಿಟೆಡ್ ಭಾಷಣ ಅಂತ ಹಿಟ್ಲರ್ ಏನದು ಅದು ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆನೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರದ್ ನಾವು ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಹೋರಾಟ ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ಲರ್ ನ ಹೋರಾಟ ಜರ್ಮನಿ ಹಿಟ್ಲರ ಜಪಾನಿನ ಹೀರೋ ಇಟೋ ಇಟಲಿಯ ಮುಸ್ಲೋನಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಯಾರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತದ ಅಂದ್ರೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತದ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಸಲುವಾಗಿ ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತದೆ ತನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತ ಟರ್ಕಿ ದೇಶ ಬ್ಯಾಡ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರು ಕೂಡ ಖುಷಿಯಿಂದ ಯಾವಾಗ ಹಿಟ್ಲರ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಒಂದ್ ತಕ್ಷಣ ಟರ್ಕಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಓಡುಕೋತ ಓಡುಕೋತನ ಒಂದ ಐದಾರ್ ನೂರು ಸೈನ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಒಂದ್ ಐದಾರ್ ನೂರು ಸಾವಿರ ಸೈನ್ಯ ತಗೊಂಡು ಒಂದ್ ಸಾವಿರ
ತಾಯಿ ಅಳ್ಳಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಯಾವ ಇವತ್ ನಿನ್ ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗ ಸತ್ತ ಅಂತ ಅವಾಗ ಕಮುಂಡ್ರಿಗೆ ಹುಚ್ಚಡ್ದಂಗಾಯ್ತು ಮೂರ್ ಮಕ್ಳು ಸತ್ರು ಅಳ್ಳಿಲ್ಲ ಹೆಣ್ಮಗಳು ನಾಲ್ಕನೇ ಮಗ ಸತ್ತ ಅಳ್ಳಾಕತ್ತಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾಳಂತ ನನಗ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮುಖ್ಯ ಜನನಿ ಹಾಗೂ ಜನ್ಮ ಭೂಮಿ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದದ್ದು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟರ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಏನಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಎಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವನ್ನ ಈ ಭೂಮಿ ಕೊಡುವಂತ ತಾಕತ್ ನನಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ನೋವಿನಿಂದ ನಾನು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕಮೌಂಡ್ರ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬಂತಂತ ಎಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲವು ಜರ್ಮನಿ ಜಪಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಾಗ ಸೋತು ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ನಾಗ ಸೋತು ಇವತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ದೇಶಗಳು ಜರ್ಮನಿ ಜಪಾನ್ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಜಿ ಫೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಕೇಳಿರ್ಬಹುದು ಜಿ ಫೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಂ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಜಿ ಫೋರ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತವೆ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಅಣ್ಣ ನೀವು ಒಳಗರ್ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ರೋ ಹಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ರಿ ಏ ಇಲ್ಲು ಸುಮ್ ಒಳಗ್ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ ಅಣ್ಣ ನೀ ಅಂತ ಅವೆಲ್ಲ ದೇಶಗಳು ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಅಂತ ಸುಮ್ನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸ್ತದ ಜಪಾನ್ ಜರ್ಮನಿ ಆ ಬ್ರೆಜಿಲ್ ದೇಶ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಅಂತ ಸುಮ್ ನಮ್ ದಬ್ ದಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ಅಣ್ಣ ನೀವು ಒಳಗರ್ ಹೋಗೋಣ ನಾವೆಲ್ಲ ಬರ್ತೀವಿ ಎಂದ ಅಂತೆ ಭಾರತ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳು ಅದೇನೇ ಇರ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಈ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶದ ಹೋರಾಟ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬಹು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತ ಹೋರಾಟ ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಒಂದು ಮಾತ್ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ ಇದ್ದಂತ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸುಮ್ ಕುಂತಿತ್ತ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಕೊಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಆ ಸಾರಿ ಎಸ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಆ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೈದ ಅದು ಫರ್ಲ ಹಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ನಲವತ್ತೈದು ನಲವತ್ತೊಂದಲ್ಲ ಫರ್ಲ ಹಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನೋಡಪ್ಪ ಫರ್ಲ ಹಬ್ಬರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಫರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಓಕೆ 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 ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಫರ್ ಫರ್ಲ್ ಹಾರ್ಬರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿತು ಯಾವಾಗ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡಿತೋ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಇಡೀ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಏನಿದ್ವಲ್ಲ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಅಮೆರಿಕದ ಒಬ್ಬ ಸೇನಾನಿ ಇದ್ದ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಸೇನಾನಿ ಇವನ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೇನಾನಿ ಹೆಸರು ಏನಂದ್ರೆ ವಸನ್ ಹೋವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೇನಾನಿ ನೆನಪಿಡಿ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ವಸನ್ ವಸನ್ ಹೋವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೇನಾನಿ ಇದು ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವ ಸೇನಾನಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಅಂತ ದೆಹಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಮೊನ್ನೆ ದೆಹಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಪಿ ಎಸ್ ಐ ಬಂದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು ಎಸ್ ಹೈಸನ್ ಹೋವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೈಸನ್ ಹೋವರ್ ಅಥವಾ ವಾಸನ್ ಓವರ್ ಅನ್ನುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾನೆ ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾನೆ ಆತ ನಾಲ್ಕು ಜರ್ಮನಿ ದೇಶವನ್ನ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 
ನಮ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಗಲುತ್ತದೆ ವಿಷಾಶ ವಿಷ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಅದೇನೇ ಇರಲಿ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕ ದೇಶ ಯಾರ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಜಪಾನ್ ದೇಶದ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳ ಮೇಲೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿರೋಸೀಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಎರಡು ಬಾಂಬುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತದೆ ಆ ಎರಡು ಬಾಂಬುಗಳು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದೆ ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದನು ಹಿರೋಸೀಮಾ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಬುಗಳ ಹೆಸರೇನು ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಬಾಂಬುಗಳನ್ನ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಫ್ಯಾಟ್ ಲಿಟಲ್ ಬಾಯ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಟ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಎರಡು ಬಾಂಬುಗಳನ್ನ ಎಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿರೋಸಿಂಹ ಮತ್ತು ನಾಗಾಸಾಕಿಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಗಿರುವಂತ ಹೀರೋ ವಿಟೋ ಮಿತ್ತೂರು ಕೂಟಕ್ಕೆ ಏನಾಗ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಶರಣಾರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇನ್ನ ಆ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರುವಂತ ಮುಸ್ಲೋನಿ ಅವನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಜರ್ಮನಿ ದೇಶ ಜಪಾನ್ ದೇಶ ಹಾಗೂ ಈ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಮೂರು ದೇಶಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧವನ್ನ ತಟಸ್ತಾಗ್ತವೆ ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಒಂದರಂದು ಆರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತೈದು ಆಗಸ್ಟ್ ಆರು ಮತ್ತು ಒಂಬತ್ತರಂದು ಹಿರೋಸಿಂಹ ನಾಗಾಸಾಕಿ ಮೇಲೆ ಅಣುಬಾಂಬ್ ಹಾಕುವುದರ ಮೂಲಕ ಯುದ್ಧ ತಟಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಸಂಘ ಹುಟ್ಟುಗೊತ್ತದೆ ಆ ಸಂಘ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಸಂಘ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ನಲವತ್ತ ಐದು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಟಾ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಎಲ್ಟಾ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುಝೋಪ್ ಯಾರು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಲಿನ್ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರುಝ್ವೆಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿನ್ಸ್ಟನ್ ಚರ್ಚಿಲ್ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಆ ಸಂಘ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ಯು ಎನ್ ಒ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯು ಎನ್ ಒ ಅಂತಂದ್ರ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸಂಘ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಎರಡನೇ ಜಾಗತಿಕ ಮಾಯುದ್ಧವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ಮುಕ್ತಾಯ ಇತ್ತು ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಇಕ್ರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯನ್ನ ಹೇಳೋಣ ನಾಳೆ ನಾಳೆ ಏನ್ ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮೂವತ್ತು ಜಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಅಂತ ನಾಳೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಹೊಸ ಏರಿದೆ ಹೊಸ ಏರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಒಂದೊಂದ್ ದಿನ ಒಂದೊಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿಶೇಷ ಏನು ಆ ಒಂದೊಂದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಾಳೆನ ನೋಡೋಣ ಹಾ ವೆಂಕಟೇಶ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ ಬಿಫೋರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓಕೆ 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 ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹ್ಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ದರ್ಶನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳೋಣ ಹಾ ಅಣ್ಣಿಗೇರಿ ಅವರೇ ಮಧ್ಯಯುಗನ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ಹ್ಮ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಬಿಜಾಪುರದ ಬಗ್ಗೆನೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡ್ ಎರಡು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮುಗಿತ ಎರಡು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಮುಗಿತ ಎರಡು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಹೇಳೋಣ ಒಂದ್ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿನ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ಹ್ಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಂದೇ ಅಲ್